Hi, good morning. Welcome to your channel Inglés para tu vida. In the class of today, we are going to continue working with some exercises that can help you, especially in the exams. Vamos a continuar trabajando con ejercicios que te pueden ayudar especialmente cuando tienes exámenes. Eh, este ejercicio se llama Word Order, orden de las palabras. Normalmente lo tenemos desde los primeros ciclos hasta los ciclos intermedios, ¿no? Eh, normally we have this kind of exercises from the beginners until the intermediate, more or less, right? Eh, the idea of this is that you can prove that you have an ability or a skill in English. La idea de que tú puedas eh, poner en orden las preguntas, las palabras, indica que tienes un dominio en el idioma. Lo he dejado un rato allí para que tú le des pausa y lo puedas copiar en un cuaderno aparte, así yo también lo puedo trabajar en simultáneo aquí contigo y podemos ver las respuestas, ¿sí? No te apures, tú sí puedes hacerlo con calma. El primero dice, Make karaoke for we poster shall someone night da y tiene un signo de pregunta. Sé bien observador, bien observadora cuando tengas el examen, si tienes signo de pregunta, estamos hablando de una question. We are talking about a question y tiene cierto orden. El orden es, shall we make some posters for the karaoke night? Vamos a la segunda. No es pregunta, no hay signo de pregunta. There is no question mark. Parece que es afirmativa. Veamos. Tú hazlo completo, ¿sí? Ya, eh, me salió este de aquí, te lo leo, eh, robots might take the world over by the year 3000, uh -huh. los robots pueden tomar el, el mundo o dominar el mundo para el año 3000, ¿sí? Chequea que te quede igual, right? Vamos a la segunda, number three. Fíjate aquí que tiene el símbolo de pregunta. Uh -huh. Y nos queda lo siguiente. Will we be able to make money? Will we be able to make enough money at the disco? Will we be able to make enough money at the disco? ¿Seremos capaces de hacer dinero suficiente en la discoteca de ganar? Uh -huh. Number four no parece una pregunta, parece que es negativa por el not. Entonces, uh -huh. nos queda. I'm not going to do any housework this weekend. I'm not going to do any housework this weekend. No voy a hacer nada respecto al trabajo de la casa este fin de semana. Entonces, un consejo, siempre fíjate. Tengo signo, signo de pregunta, tengo que hacer una pregunta. Buscar auxiliares, buscar eh, la primera parte que es la pregunta en sí, la WH question, where, when, what. Tengo not, entonces es una oración negativa, hay que hacerlo así. Vamos a la número 5, number 5. Aquí hay dos sujetos, ¿ok?
y tenemos I'm sure we'll have a wonderful time in Australia I'm sure we'll have a wonderful time in Australia uh -huh. también nos fijamos en la mayúscula ¿no es cierto? para comenzar number six is a question la número seis es una pregunta y dice Why don't we ask Steve to organize the concert? Why don't we ask Steve to organize the concert? ¿Por qué no le preguntamos a Steve para organizar el concierto? ¿Ok? Como te digo siempre, es tema de práctica, no es el primer video. Estamos en el video 650 aproximadamente. Tienes que ver los videos desde el inicio para que poco a poco vayas dominando la técnica y saber cómo podemos responder a este tipo de preguntas que son tan comunes en los exámenes que tenemos alrededor del mundo. ¿Ok? Thank you class. Thank you very much for your attention. No olvides de suscribirte a este tu canal Inglés para tu vida desde tu cuenta Gmail. Y nos vemos en un siguiente video para continuar aprendiendo inglés. Bye.